ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം കണ്ടല്ലൂർ കൊല്ലകൽ വീട്ടുവളപ്പിലെ നാലര ഏക്കറിലെ വനമാണിത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ശലഭങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മറ്റനേകം സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ ഒതുക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇവിധം സൃഷ്ടിച്ചത് പത്താം തരം വരെ മാത്രം പഠിച്ച കൊല്ലകൽ ദേവകിയമ്മ എന്ന വീട്ടമ്മയാണെന്നറിയുക ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറുകണക്കിന് സസ്യലതാദികൾ അതിലേറെയും അപൂർവമായവ നാം കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള മാങ്കോസ്റ്റിനും നിർമാതളവും അത്യവർഗ്ഗങ്ങളും ആൽവർഗ്ഗങ്ങളും മാത്രമല്ല ചെമ്പകവും രുദ്രാക്ഷവും ഭദ്രാക്ഷവും ഉത്തരാക്ഷവും കരിമരവും കാഞ്ഞിരമരവും ഇലിപ്പമരവും പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കുള്ള അങ്കോലവും ഊതുമെല്ലാം ഇവിടെ സുഖമായി വാഴുന്നു ജലസംഭരണിയായി രണ്ട് കുളങ്ങളും ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു കാട് തീർത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാവും എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ദേവകിയമ്മയുടെ മറുപടി വെച്ചാരാധനയുണ്ട് ഇവിടെ പഴയ കുടുംബമായുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുക്കേ നിന്ന് തന്നെ ഓരോന്ന് വെച്ച് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് പിടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് കിളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം വന്നു ഇത് കിളിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കൈ നട്ടു നനച്ച് വളർത്തി അതൊരു കാടായിട്ടങ്ങ് വളർന്നു അപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഭൂമിദേവിയെ സേവിച്ചു നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനായാലും എന്തായാലും അതിന് അമ്മ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈ അവാർഡുകളും ഇപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചു കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന കരിയിലകളും പിഴുതു വീഴുന്ന മരങ്ങളും നാം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തീയിട്ട് ഇവിടെ നശിപ്പിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ഹരിത വഴിയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂത്ത മകൾ ഡോക്ടർ തങ്കമണി പറയുന്നത് കേൾക്കുക പാകം ചെയ്യുന്ന അന്നജം കാബണായിട്ട് മരത്തിൻ്റെ തടിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ദ്രവിച്ച് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുക നമ്മളതിനെ വെട്ടിമാറ്റി കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആഗോള താപനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുക ആവുന്നതും തടി അത് നിൽക്കുന്ന തടിയായാലും താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന തടിയാണെങ്കിലും അതിൽ കാർബൺ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീയരിച്ച് കളയത്തില്ല താഴെ കണ്ടു കാണും നിങ്ങൾ കരിയില പോലും കത്തിക്കാറില്ല അത് തന്നെ ദ്രവിച്ചു പോകണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മേധാവിയായി വിരമിച്ച ഡോക്ടർ തങ്കമണി കോളേജ് ഹരിതാഭമാക്കിയതിന് ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയപ്പോൾ ദേവകിയമ്മയ്ക്കാവട്ടെ വൃക്ഷമിത്ര വനമിത്ര പ്രകൃതിമിത്ര പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൈവന്ന നാരീശക്തി പുരസ്കാർ വരെ നിരവധി ദേശീയ സംസ്ഥാന അംഗീകാരങ്ങളും തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് പച്ചപ്പുകളുടെ ഇത്തരം തുരുത്തുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആഗോള താപനത്തോത് അടിക്കടി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയം മക്കളെ പോലെ ഓരോ മരത്തെയും തൊട്ടും തലോടിയും വാർദ്ധക്യത്തിലും ദേവികയമ്മയും മകളും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പാതകൾ നാം പിന്തുടരാതെ പോകുന്നു വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഗുരുതര ആഘാതം വരുത്തി വെച്ച് പ്രളയവും കൊടും വരൾച്ചയും വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാനാവുമെന്ന് കാട്ടിത്തരികയാണ് ദേവികയമ്മയും കുടുംബവും ക്യാമറമാൻ വിജിഷിനൊപ്പം സി ജെ വാഹിദ് ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് ആലപ്പുഴ